The Ministry of Communications and Information Technology, MCIT, is keen to achieve the Sustainable Development Goals, SDGs, nationally and globally, and therefore, it ensures the integration of its developmental projects' inclusiveness for all society groups. Since persons with disabilities, PWD, are a big part of those projects, it was necessary to know their needs. محتاجة تدريب يكون بروفيشنال عشان أقدر أطور من نفسي وأنمي مهاراتي. كنت بشوف إعلانات وظائف كتير لكن ما كانش حد بيحكم عليا بشكل مهني، فكنت محتاج حد يحكم عليا بشكل مهني محترف أكتر من كده. طبعًا عايزة أشتغل وأثبت وجودي، بس محتاجة شغل كويس يناسب ظروفي. إحنا ناس عندها طاقات وقدرات كويسة جدًا، لكن محتاجين وسيلة نعبر بيها عن نفسنا. الأشخاص ذوي الإعاقة عشان يقدروا يحصلوا على وظائف مناسبة، عندهم احتياج قوي قوي إن هم يؤهلوا. في طريقة التعامل جوه المجتمع يقدروا يشتغلوا ازاي يقدروا يكونوا بيعيشوا عيش مستقل لوحدهم محتاجين كمان ادوات للجمعيات زي مناهج تدريبيه and therefore the MCIT strategy was put in place to integrate and enable PWD in all areas of life through education training empowerment employment through providing assistive technological tools, the jobs and skills for persons with disabilities with a focus on ICT-based solutions project was implemented in partnership with the International Labour Organization, ILO, and the United Nations Development Program, UNDP, under the slogan, Your skills are your keys to work, aimed to enhance the skills of people with visual or physical disabilities in order to get decent jobs in the information and communications technology, ICT, and tourism sectors. It was important at the beginning of the project to conduct labour market needs study for each each category in each governance. The most important need that the project focused on is how to reduce the gap between the job seekers and employers. We organized workshops, bringing together companies, recruits, and NGOs working in the field to raise their awareness of the capabilities of PWD. We also managed to build the first Egyptian network gathering, supporting companies to employ PWDs. To improve the skills of PWDs, in order to compete in the labor market, we managed to develop training packages that suit persons with visual and physical disabilities such as entrepreneurship, computer skills, call centers, graphic design, and PC maintenance. We already implemented creative design thinking workshops to ensure a big deal of interaction between young programmers and persons with disabilities to generate ideas and develop innovative applications that can help in overcoming some of their daily challenges to support PWD independently lives. And in cooperation with Al Hassan Association, we produced the first Arabic series of illustrated episodes for the rehabilitation of persons with spinal injury and uploaded them on the internet in order to further promote the rights of PWDs. And for the first time in Egypt, we we launched the accessible tourism competition targeting hotels and tourism services providers and they have really done distinguished efforts in facilitating access to touristic sites and employing PWD in the tourism sector. Through monitoring and evaluation, MND, and with the participation of PWD as well as our partners in the public sector, the private sector, and civil society organizations, we discussed the challenges found out solutions and planned together how to achieve project sustainability. بعد التدريب عندنا فريق مؤهل من الاشخاص ذوي الاعاقه كمدربين عندنا مناهج تدريبيه بتتبع التصميم العام بتنفع لكل الناس اشخاص ذوي اعاقه ومش ذوي اعاقه كمان بقى عندنا علاقات في محافظات اشتغلنا في كذا محافظه في مصر منهم محافظات في الصعيد وبكده نقدر نستمر بشكل افضل لخدمه الاشخاص ذوي الاعاقه عشان نقدر نساعدهم على ايجاد فرص عمل. تدريب ليادة الاعمال فادني وغير حياتي كثير، خلاني عملت جمعيه اهليه لذوي الاحتياجات الخاصه بتخدمهم وتخدم ذويهم، دلوقتي بعمل مشروع مول اونلاين بيسوق المنتجات بتاعتهم من مدينتي تمام على مستوى العالم كله. هيا انا خدت التدريب بالفعل وبعدين اختاروني ان انا اكون مدربة في المشروع اخدت تدريب تي او تي ومباشرة بعد التدريب انتقلت لمحافظة السمسمالية دربت فيها مجموعتين وبعدين انتقلت مطروح دربت مجموعة زادت ثقتي في نفسي اكتر فكان تجربة مميزة واستفدت منها كتير جدا اتدربت ولقيت الوظيفة المناسباني ودلوقتي أنا شغال في شركة إكسيد في القرية الذكية في مجال الكول سنتر استفدت 
كتيرة جدا من التدريب كمادة علمية ومن الحلقات المصورة اللي عملها المشروع وده شجعني وشجع ناس كتير غيري ان احنا نقدر نعتمد على نفسنا وننزل من البيت لوحدنا تكنولوجيا المعلومات بما انها مسيطرة حاليا في, في كل حاجة فهي فادتني كتير بقيت بدخل بقدر ادخل على مواقع انترنت واستخدم كمبيوتر بحرية وبعد ما خلصنا تدريب ريادة الأعمال فكرنا وقررنا وأنشأنا أول قناة مصرية وعربية على اليوتيوب وهي قناة فارس 2 اس جي وهي قناة معنية بنشر الأخبار والنماذج الناجحة من الأشخاص ذوي الإعاقة وفي طريقنا دلوقتي لإنشاء أول موقع إلكتروني إخباري معني بأخبار ذوي الإعاقة في كل أنحاء العالم العربي